हॅलो फ्रेंड्स आज आपण इलेवनचा न्यू चॅप्टर स्टार्ट करणार आहे चॅप्टरचं नाव आहे इलेक्ट्रिक करंट थ्रू कंडक्टर्स थोडक्यात ओल्ड सिलेबसमध्ये ह्या चॅप्टरचं नाव होतं करंट इलेक्ट्रिसिटी म्हणजे आपण ह्या चॅप्टरमध्ये करंटबद्दल डिस्कशन करणार आहे करंटबद्दल डिस्कशन चालू करण्याअगोदर आपण पहिल्यांदा बघूया चार्ज म्हणजे काय किंवा चार्जेसमध्ये चार्जेस म्हणजे काय आता तुम्हाला माहीत असेल तुम्ही आत्तापर्यंत बऱ्याच वेळा ऐकलं आहे की दोन प्रकारचे चार्जेस असतात पॉझिटिव चार्जेस अँड निगेटिव्ह चार्जेस आणि ह्या चार्जेसचा स्टडी आपण दोन प्रकारे करतो पहिला प्रकार आहे आपण काय कन्सिडर करतो तर चार्जेस ॲट रेस्ट अँड चार्जेस इन मोशन हा जो पहिला टाईप आहे ज्या टाईपमध्ये आपण काय कन्सिडर करतो तर इलेक्ट्रिक चार्जेस ॲट रेस्ट ह्यालाच आपण म्हणतो इलेक्ट्रोस्टॅटिक्स इलेक्ट्रोस्टॅटिक्स आणि हा एक वेगळा टॉपिक आहे इलेक्ट्रोस्टॅटिक्स इलेक्ट्रोस्टॅटिक्स म्हणजे काय द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस विच इज ॲट रेस्ट इज नोन ॲज इलेक्ट्रोस्टॅटिक्स स्टॅटिक्स म्हणजे काय ॲट रेस्ट आणि हा सेकंड जो टाईप आहे त्याच्यामध्ये आपण काय कन्सिडर करतो तर चार्जेस इन मोशन म्हणजे स्टडी ऑफ चार्जेस इन मोशन आणि चार्जेस इन मोशनलाच आपण काय म्हणतो करंट इलेक्ट्रिक करंट थोडक्यात आपण असं म्हणणार ज्यावेळी एखाद्या कंडक्टरमधून इलेक्ट्रिक चार्जेस मूव्ह होतात फ्लो होतात किंवा ते चार्जेस कसे असतात मोशनमध्ये असतात त्यावेळी त्या कंडक्टरमधून काय फ्लो होतो तर त्या कंडक्टरमधून करंट फ्लो होतो म्हणून आपण चॅप्टरचं नाव दिलं इलेक्ट्रिक करंट थ्रू कंडक्टर्स म्हणजेच कंडक्टरमधून चार्जेस काय होणार फ्लो होणार फ्लो ऑफ चार्जेस फ्लो ऑफ चार्जेस म्हणजे चार्जेस इन मोशन ओके आता आपण बघूया हे चार्जेस मोशनमध्ये कसे येणार आणि त्यामुळे करंट कसा फ्लो होणार त्या अगोदर आपण एक एक्झाम्पल बघूया सपोज आपण दोन टँक घेतले ओके हा टँक ए आणि दुसरा कुठला आहे बी दोन्ही टँक टँकमध्ये आपण वॉटर घेतलं ओके आणि दोन्ही टँक आपण या पाईपना आपण काय करूया कनेक्ट करू आता ह्या टँकमध्ये वॉटर लेवल काय जास्त आहे आणि ह्या टँकमध्ये वॉटर लेवल काय कमी आहे आता जर इथं एखादा टॅप असेल तो जर आपण ओपन केला तर तुम्हाला समजते की ते जे वॉटर आहे ते ए टू फ्ली ए टू बी काय होणार फ्लो होणार दिस इज फ्लो ऑफ वॉटर इन दिस डायरेक्शन ए टू बी कारण ए मध्ये असणारी वॉटर लेवल जास्त आहे कोणापेक्षा बी पेक्षा आणि हा फ्लो ऑफ वॉटर कधीपर्यंत चालू असणार आहे जोपर्यंत टँक ए आणि टँक बीच वॉटर लेवल काय होत नाही इक्वल होत नाही ह्याच्यावरून आपल्याला एक इम्पॉर्टंट कन्सेप्ट मिळाला की वॉटरचा फ्लो होण्यासाठी दोन लेवलमध्ये काय पाहिजे डिफरन्स पाहिजे वॉटरच्या दोन लेवलमध्ये डिफरन्स पाहिजे एक लेवल हाय पाहिजे आणि एक लेवल काय पाहिजे लो पाहिजे तरच काय होणार देर इज अ फ्लो ऑफ वॉटर आणि फ्लो ऑफ वॉटरलाच आपण काय म्हणतो वॉटर करंट हा कसला करंट आहे वॉटर करंट आहे सेम कन्सेप्ट जर आपण करंटसाठी जर कॉपी केला तर आपण काय सांगू सांगू शकतो की करंट कधी फ्लो होईल एखाद्या कंडक्टरमधून करंट कधी फ्लो होईल ज्यावेळी त्या दोन कंडक्टरच्या अक्रॉस काय पाहिजे डिफरन्स पाहिजे जसा इथं वॉटरच्या लेवलमध्ये काय होता डिफरन्स तसा कंडक्टर समजा एक कंडक्टर आहे तर कंडक्टरच्या ह्या दोन एंड किंवा दोन पॉइंटच्या अक्रॉस काय पाहिजे डिफरन्स पाहिजे आता हिथं होता वॉटर लेवलचा डिफरन्स मग हिथं कुठला डिफरन्स पाहिजे तर हिथं आपल्याला पोटेन्शियल डिफरन्स पाहिजे म्हणजे आपण काय म्हणणार ए आणि बी ह्या दोन एंडच्या अक्रॉस जर पोटेन्शियल डिफरन्स असेल तरच ह्या कंडक्टरमधून काय फ्लो होणार करंट फ्लो होणार जसं हिथं वॉटर फ्लो कसा आहे हाय लेवलपासून लो लेवलपर्यंत तसा हिथं करंट कसा फ्लो होणार तर हाय पोटेन्शियलकडून लो पोटेन्शियलला आता समजा आपण मानले की एचं पोटेन्शियल हाय आहे आणि बीचं पोटेन्शियल काय लो आहे ह्याचा अर्थ दोन पॉईंटच्या अक्रॉस काय डेव्हलप झाला पोटेन्शियल डिफरन्स अँड ए टू बी काय फ्लो होणार करंट समजतंय का बघा म्हणजे पोटेन्शियल डिफरन्स पोटेन्शियल डिफरन्सला आणखी एक आपण म्हणतो होल्टेज पोटेन्शियल डिफरन्स आणखी एक नाव आहे होल्टेज आता हे पोटेन्शियल डिफरन्स ह्या कंडक्टरच्या अक्रॉस कसं डेव्हलप करायचं आणि ते डेव्हलप करण्यासाठी आपण एक डिव्हाइस युज करतो आणि त्या डिव्हाइसला आपण काय म्हणतो बॅटरी किंवा काय म्हणतो सेल ऑर जनरेटर 
बैटरी सेल कि जनरेटर हाथ तिन्हीं पैकी एक डिवाइस अपन जर हा कंडक्टर एक्रॉस कनेक्ट के लिए कंडक्टर दोन एंड एक्रॉस एक पोटेन्शियल डिफरन्स का होना क्रिएट हो रहा पोटेन्शियल डिफरन्स मु हा कंडक्टर मधु करंट फ्लो हो रहा थोड़स अपन जर आता हा सेल बदल बो से बैटरी बैटरी च काम तुम्हारा समझ लें सेल कि बैटरी का डेवलप करना पोटेन्शियल डिफरन्स सेल बदल अपन चर्चा करू अपन एक केमिकल सेल घू समा एक केमिकल सेल है हा सेल मध्य अपन एक डायल्यूट सोल्यूशन घेना एच टू एस ओ फोर हे का डायल्यूट का सोल्यूशन हेला एक नाव है इलेक्ट्रोलाइट हेला अपन इलेक्ट्रोलाइट हा इलेक्ट्रोलाइट मध्य एच टू एस ओ फोर मध्य अपन दोन प्लेट इमर्स करना है हि जी पेली प्लेट है ती कॉपर ची है दुसरी प्लेट जी है ती झिंक है झिंक आ कॉपर या दोन प्लेट अपन का इमर्स के आता का होता हा के जी केमिकल अपन घच टू एस ओ फोर तेमिकल रिएक्शन मु कॉपर प्लेट एक्वायर्स पॉजिटिव चार्ज एंड झिंक प्लेट एक्वायर्स निगेटिव चार्ज कॉपर प्लेट वरती कार्ज आला पॉजिटिव झिंक प्लेट वरती कार्ज आला निगेटिव हि प्लेट कैसी जा पॉजिटिव हि प्लेट का निगेटिव हेला तो अपन एक भाषे मे क्या संगू शको कि झिंक प्लेट जवर का एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का जास्त है निगेटिव चार्जेस को इलेक्ट्रॉन कॉपर प्लेट जवर का है डिफिशियसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन की निगेटिव चार्जेस की कमतरता है लक्ष्य आल अपन का जी प्लेट है हेजावरती कुछ चार्ज है पॉजिटिव झिंक वरती कुछ चार्ज है निगेटिव हेजा अपन वेगे भाषा मे संगू शको कॉपर प्लेट कॉपर प्लेट इज ऐट हाई पोटेन्शियल हेजावरती कुछ चार्ज है पॉजिटिव झिंक प्लेट अपन का इज ऐट लो पोटेन्शियल लो पोटेंशियल का मंडल कर देवरती निगेटिव चार्ज है बगा हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल मजेस हा दो पॉइंट एक्रॉस का डेवलप पोटेंशियल डिफरन्स अपने पाजे होता है पोटेंशियल डिफरन्स को डेवलप के सेल ने गलत हा सेल मे का अपन जे इलेक्ट्रोलाइट घल्यूशन घमिकल रिएक्शन मु कॉपर प्लेट एक्वायर एक्वायर पॉजिटिव चार्ज एंड झिंक प्लेट एक्वायर निगेटिव चार्ज ओके आता पोटेन्शियल डिफरन्स पोटेन्शियल डिफरन्स यूनिट तुम्हारा महत्ति है होल्ट आता युनिट का होल्ट ओके आता अजुन आप अक्रॉस एक रेजिस्टर लोड कनेक्ट के लिए नहीं तो अजु करंट फ्लो जा नहीं आता समझा अपन फॉर एक्जाम्पल घ दोन प्लेट के अक्रॉस का ही तरी पोटेन्शियल डिफरन्स है अन त्या पोटेन्शियल डिफरन्सलास अपन सेल का का मन तो ई एम एफ पोटेन्शियल डिफरन्स मजे का ई एम एफ अपन अनू शको ई एम एफ च लॉन्ग फॉर्म तुम्हारा महत्ति ई एम एफ मे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ ए सेल ई एम एफ मजे का ई एम एफ बेसिकली पोटेन्शियल डिफरन्स एक्रॉस द सेल वेन सेल नॉट डिलिवरिंग एनी करंट ज्यादा तुम्हार सेलम करंट फ्लो होत नहीं तो सेल के जे दोन प्लेट्स हैं मेटल प्लेट्स हैं कॉपर आ जिंक हैं एक्रॉस आना पोटेन्शियल डिफरन्स मजेस का सेल का क्या जा ई एम एफ और पोटेन्शियल डिफरन्स अपन होल्ट मे मोजो मैं ई एम एफ पे कशा मे मोल मोजना होल्ट मे मोजना दोगा यूनिट का सेम है लक्ष्य आल ई एम एफ मे का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ओके आता हैं एक्रॉस जर आप एक रेजिस्टर कनेक्ट के दिस इज आर तो क्या होना हे जिंक जवर का एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन तो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन लाइ मिला एक पाथ मिला इलेक्ट्रॉन अभी फ्लो हो रहा इलेक्ट्रॉन पुनः कुछ कॉपर कड़े हा जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन का करंट लक्ष दिया लगा दिस इज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑल्सो कॉल्ड एज ए करंट ओके समझा फॉर एक्जाम्पल एक इलेक्ट्रॉन आ फ्लो मूव जा मिला तो कॉपरला तो अपन का झिंक जवर एक इलेक्ट्रॉन का चला कमी पड़ला मग नंतर का होना अगेन केमिकल रिएक्शन मु हो रहा कॉपर जवर का एक इलेक्ट्रॉन को मिलना जिंकला मिलना इतने केमिकल एक्शन होना ओके मैं जाना पुनः आखिर एक इलेक्ट्रॉन कुछ जा रहा हा वायर थ्रू कॉपर जवर नंतर कॉपर का अपना एक इलेक्ट्रॉन पुनः को देना जिंकला देना ओके हि प्रोसेस रिपीट होना कभीपन रिपीट होना जोपर्य हा केमिकल जवर का है केमिकल जवर केमिकल एनर्जी है 
लक्ष देते का थोड़क सेल मध्य हो केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इन टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी लक्ष्य आल कि बम एफ मे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स फोर्स अर्थ तो फोर्स अप्लाय हो नहीं अपन हेला जरी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मन तो फोर्स का ही संबंध नहीं ऐक्चुअली तो क्या होते वर्क होते एनर्जी वर्क मजे का एनर्जी केमिकल का केमिक केमिकल जे है एस टू एस ओ फोर तो अपनी एनर्जी सप्लाय कर पॉजिटिव आ निगेटिवला का सपरेट के लिए कॉपर वरती पॉजिटिव आए जिंक वरती निगेटिव आए तुम्हें ज्यादा वायर कनेक्ट करता जिंक जवर के इलेक्ट्रॉन कुछ पास होना कॉपर जवर पास होना इलेक्ट्रॉन जे फ्लो जाए फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन अपन का करंट लक्षा आल का अपन हा दो पॉइंट अक्रॉस का डेवलप के पोटेन्शियल डिफरन्स मैं सेल का सीम्बॉल अपन कसा दाखो तो हा जो पॉजिटिव पोटेन्शियल रॉड है कि प्लेट है तेज अपन एक मोटी लाइन घतो आ हा जो निगेटिव पोटेन्शियल का जो रॉड है कि प्लेट है तेज अपन एक छोटी लाइन घतो हेला मन तो दिस इज द सीम्बॉल ऑफ द सेल पॉजिटिव आ निगेटिव सेल का सीम्बॉल अपन आसा दाखो लक्षा आल का बे नर आप बोया करंट थ्रू कंडक्टर्स पॉइंट नाव का करंट थ्रू कंडक्टर्स आता कंडक्टर मधु करंट कसा फ्लो हो ठीक है जर आप एक कंडक्टर दाखला कुछ ही कंडक्टर घया एल्युमिनियम चाहिए कि कॉपर चाह ओके हम अक्रॉस अपन कानेक्ट के सेल सेल कि बैटरी पू शको सेल च काम अपन आता बगित सेल का डेवलप करते पोटेन्शियल डिफरन्स बिट्वीन टू एंड्स ऑफ ए कंडक्टर कारण हा कंडक्टर का ए एंड है हा बी एंड है तो ए एंड अपन कुछ जोड़ला है सेल्च पॉजिटिवला बी एंड कुछ जोड़ला है सेल का निगेटिवला अपन का मनना सेल हा कंडक्टर के अक्रॉस का डेवलप पोटेन्शियल डिफरन्स माता हा कंडक्टर मधु करंट फ्लो हो करंट कुछ न कुछ फ्लो होना तो हाई पोटेन्शियल टू लो पोटेन्शियल कड़ून पॉजिटिव टू निगेटिव अपन आता बगल सेल मे इलेक्ट्रॉन कशे फ्लो होना निगेटिव टू पॉजिटिव आता अपन एक्जैक्टली बो कि कंडक्टर मे का हो ज्यादा तुम्हें कंडक्टर के अक्रॉस एक सेल कि बैटरी जोड़ता हा कंडक्टर कंडक्टर मधु एक इलेक्ट्रिक फील्ड पास होते इलेक्ट्रिक फील्ड सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ सेल आता इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह सग इलेक्ट्रोस्टैटिक मे शिका है नर तुम्हें एवं लक्षा ठेवा कि इलेक्ट्रिक फील्ड हे कु डेवलप के लिए हा सेल डेवलप के लिए तुम्हें इधर सेल का पॉजिटिव जोड़ला हा एंड निगेटिव जोड़ला और पॉजिटिव टू निगेटिव आता हा पॉजिटिव मेजे का हाई पोटेन्शियल पॉइंट हा का लो पोटेन्शियल पॉइंट आयर पोटेन्शियल टू लोअर पोटेन्शियल एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप कंडक्टर चत ये आत कंडक्टर मधुन पास होना आता इलेक्ट्रिक फील्ड का करते तो इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर मे जे इलेक्ट्रॉन्स है तैंती फोर्स अप्लाय करते बगा इलेक्ट्रिक फील्ड से काम का इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइज फोर्स ऑन द फ्री इलेक्ट्रॉन्स को फोर्स अप्लाय करते ऑन द फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स कुछ आता विच आर प्लेस्ड इन द कंडक्टर्स कंडक्टर मे फ्री इलेक्ट्रॉन वरती फोर्स अप्लाय करते कि फोर्स अप्लाय करते यफ इज इक्वल टू क्यू इन टू ई This is the force applied by the electric field on electrons. Q is the charge, and E is the electric field. So the charge is given by the electrons. The electron is given by the charge. So we have to minus E. And here each value is 1.6 into 10 raised to minus 19 coulomb. This is the charge on one electron. So we have to calculate the electric field. 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 एक इलेक्ट्रॉन है ओके हा इलेक्ट्रॉन वरती कि फोर्स अप्लाय किया ई मजे तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज और कैपिटल ई मजे अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड ती इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ अप्लाय के लिए तुम्हार सोर्सन कि बैटरीन ओके आता फोर्स ही वेक्टर क्वांटिटी है फोर्स का डायरेक्शन दिस इज द मैग्निट्यूड कुछ डायरेक्शन का फोर्स अप्लाय तो इलेक्ट्रिक फील्ड लक्षा ठेवा इलेक्ट्रिक फील्ड नेहमी निगेटिव चार्जेस वरती बगा व्यवस्थित बगा इलेक्ट्रिक फील्ड निगेटिव चार्जेस वरती कुट फोर्स अप्लाय करते तर इन द डायरेक्शन ऑफ अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड हा डायरेक्शन जर आप अप्लाय के लिए कुछ पॉजिटिव टू निगेटिव तर इलेक्ट्रॉन वरती फोर्स कुछ अप्लाय हो तर इलेक्ट्रिक फील्ड या डायरेक्शन या अपोजिट डायरेक्शन लाइ हा डायरेक्शन ल 
समझल का ओके okay, कि अप्लाय होना तो माइनस ई इंटू कैपिटल ई आता दुसरा इलेक्ट्रॉन आना इत तेजावरती इलेक्ट्रिक फील्ड ने का अप्लाय किया फोर्स कुछ डायरेक्शन लन डायरेक्शन अपोजिट टू अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इकड़ा है मैं इलेक्ट्रॉन और फोर्स कुछ अप्लाय होना हा डायरेक्शन लिखते अप्लाय होना माइनस ई इंटू कैपिटल ई तो सगले हा कंडक्टर मदले फ्री इलेक्ट्रॉन का होना मूव होना कुछ इन डेफिनाइट डायरेक्शन डेफिनाइट हा शब्द महत्व है ज्यादा ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लो कि ऑल इलेक्ट्रॉन्स मूव इन ए डेफिनाइट डायरेक्शन देन दिस इज इट इज कॉल्ड एज ए करंट फ्लोइंग थ्रू कंडक्टर एखाद कंडक्टर मधुन करंट फ्लो जर कराए तो इलेक्ट्रॉन सगले इलेक्ट्रॉन समझा हाथी अपन मना कि एक लाख इलेक्ट्रॉन्स है तो इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन मे मूव मो, होता मजे थो थोड़े इलेक्ट्रॉन्स इक लेफ्टला थोड़े इलेक्ट्रॉन्स राइटला थोड़े इलेक्ट्रॉन्स अप थोड़े इलेक्ट्रॉन्स डाउनवर्ड डायरेक्शन तो करंट फ्लो हो सगे इलेक्ट्रॉन ज्यादा पर्टिक्युलर डेफिनेट डायरेक्शन ल फ्लो होते मो होते कंडक्टर मधुन का फ्लो होना है करंट मैं सगे इलेक्ट्रॉन डेफिनेट डायरेक्शन मूव करना अपने इलेक्ट्रॉन वरती अप्लाय करा लगे फोर्स तो फोर्स अप्लाय करना चाहे काम को इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं जनरेट के लिए तो हाँ तुम्हारा सेल न कि बैटरी लक्ष का ओके आता एवं जर आप समझ ली कंडक्टर मधुन का फ्लो जा करंट फ्लो जा हा करंट अपने मेजर कराए कारण करंट ही फिजिकल क्वांटिटी है और ती अपन मेजर करू शको अपन का कंडक्टर का हा कंडक्टर का अपन एक क्रॉस सेक्शनल एरिया कन्सिडर करो अपन दिस इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ दिस कंडक्टर अपन का मेजर कराए तो हा क्रॉस सेक्शनल एरियाम कि इलेक्ट्रॉन पास होता समझा अपन अस मान ली हा एरियाम हा जो एरिया है हा एरियाम टी टाइम मधे क्यू इलेक्ट्रॉन पास जाए बी टाइम मधे कि इलेक्ट्रॉन पास जाए क्यू इलेक्ट्रॉन्स ओके क्यू मजे का टोटल चार्ज क्यू लो चार्ज मन तो चार्ज मन तो तर इन वन सेकंड किती टोटल चार्जेस पास होते टी टाइम मधे क्यू चार्जेस पास जाए तो वन सेकंड मधे कि चार्जेस पास होते हैं अपने महत्ति है बाय युनिटरी मेथड क्यू अपॉन टी युनिट टाइम मे एक टाइम मे कि इलेक्ट्रॉन पास जाए कि चार्जेस पास जाए हाँ क्रॉस सेक्शन मधुन तो क्यू अपॉन टी हेला जो अपन का करंट आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी दिस इज द डेफिनेशन ऑफ करंट अपन वाचतो कशी रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस थ्रू ए कंडक्टर इज नॉन एज करंट 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 मजे का तर चार्जेस का फ्लो होने का जो रेट है बगा रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस थ्रू ए कंडक्टर इज नोन एज करंट हतला रेट शब्द जो है तो खूब महत्वाचार है तेजाबल अपन जो थोड़े डिस्कशन करू तो पैलदा बगा क्यू अपॉन टी क्यू अपॉन टी क्यू मजे टोटल चार्ज टी मजे टाइम ओके आता मैं मैं एक्जाम्पल दिल आता क करंट यूनिट का आता करंट यूनिट मे क्यू आ टी च यूनिट क्यू च क्यू अपन कशा मे मेजर करो कुलोम टाइम कशा मे सेकंड मे सो करंट यूनिट का कुलोम पर सेकंड हेला अपन का एम्पीयर आज तुम्हार कंडक्टर मधुन वन एम्पीयर करंट कभी फ्लो हो ज्यादा तुम्हारा चार्ज कि वन कुलोम टाइम कि वन सेकंड तुम्हारा करंट कि वन एम्पीयर मे वन एम्पीयर करंट मे का वन एम्पीयर करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर व्हेन वन कुलोम ऑफ चार्ज वन कुलोम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू धीस क्रॉस सेक्शन इन वन सेकंड हा क्रॉस सेक्शन मधुन एक सेकंदाला ज्यादा वन कुलोम चार्ज का होता पास हो कंडक्टर मधु वन एम्पीयर करंट का फ्लो चला ओके आता वन कुलोम मजे कि चार्ज है एक्जैक्टली वन कुलोम मजे चार्ज ऑन 6.25 पॉइंट टू फाइव इंटू टेन रेस टू एटीन इलेक्ट्रॉन्स एवडा इलेक्ट्रॉन वरती जेवड़ा चार्ज है चार्ज ऑन 6.25 पॉइंट टू फाइव इंटू टेन रेस टू एटीन इलेक्ट्रॉन्स हा चार्ज अपन कितनी चार्ज मन तो वन कुल ज्यादा वन एम्पेयर करंट फ्लो होते हा कंडक्टर मधुन अपन का सेकंदा मे हा क्रॉस सेक्शन मधु कि इलेक्ट्रॉन पास होता कि इलेक्ट्रॉन फ्लो होता तो सिक्स पॉइंट टू फाइव इंटू टेन रेस टू एटीन इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होता तो मैं करंट जो अपन एक डेफिनेशन संगू शको करंट आय कारण क्यू मजे का क्यू मजे एन ई क्यू मजे टोटल चार्ज एन मजे का 
टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आणि ई म्हणजे काय असणार आहे चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन मग समजा आपण असं म्हणूया की ह्या क्रॉस सेक्शनमधून शंभर इलेक्ट्रॉन पाच झाले तर टोटल किती चार्ज पाच झाला तर एन म्हणजे काय शंभर आणि ई म्हणजे काय असणार आहे चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन आणि तो किती असतो वन पॉईंट सिक्स इंटू टेन डेस्ट टू मायनस नाईन्टीन त्याला आपण एन काय करणार मल्टिप्लाय करणार तुम्हाला मिळणार टोटल चार्ज या आपण काय म्हणणार आय इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी आणि क्यू काय झाला एन ई अपॉन टी ओके आता या रेट बद्दल डिस्कशन करतो मला मी आता सांगितलं रेट याचा अर्थ खूप महत्वाचा आहे रेट म्हणजे काय तर बघा आत्ताच हो आपण पर्यंत वन एम्पेअर बद्दल आणखी याचा डिस्कशन करू जरा ज्यावेळी आपण काय म्हणतो वन कुलोम चार्ज एका सेकंदामध्ये काय होतो एखाद्या क्रॉस सेक्शनमधून पास होतो त्यावेळी करंट किती पास झाला वन एम्पेअर समजा मी तुम्हाला म्हणले की ह्या कंडक्टरमधून पाच एम्पेअर करंट फ्लो झाला किती करंट फ्लो झाला पाच एम्पेअर तर तुम्हाला काय समजणार तर एका सेकंदामध्ये पाच कुलोम चार्ज काय झाला ह्या क्रॉस सेक्शनमधून फ्लो झाला ज्यावेळी म्हणतो की टेन एम्पेअर करंट फ्लो होतो एखाद्या कंडक्टरमधून तर ह्याचा अर्थ काय होतो टेन एम्पेअर म्हणजे टेन कुलोम एवढा चार्ज एका सेकंदामध्ये एवढ्या क्रॉस सेक्शनमधून पास होतो ओके आता रेटचा अर्थ बघा रेट म्हणजे काय समजा मी तुम्हाला सांगितलं ह्या कंडक्टरमधून किती करंट फ्लो होतोय वन एम्पेअर वन एम्पेअर म्हणजेच काय असणार आहे वन कुलोम अपॉन वन सेकंड आपण आत्ताच बघितलं म्हणजे एका सेकंदामध्ये वन कुलोम एवढा चार्ज काय झाला फ्लो झाला मू झाला ओके वन सेकंडमध्ये वन कुलोम अपॉन वन सेकंड आता तुम्हाला मी असं सांगितलं की ह्या कंडक्टरमधून ह्या क्रॉस सेक्शनमधून वन कुलोम चार्ज एका सेकंदामध्ये फ्लो झाला नाही झिरो पॉईंट झिरो वन सेकंडमध्ये फ्लो झाला बघा मग काय सांगितलं होतं की एक कुलोम चार्ज फ्लो होण्यासाठी किती टाइम लागतो एक सेकंड आता एक कुलोम चार्ज फ्लो होण्यासाठी किती टाइम लागणार झिरो पॉईंट झिरो एक सेकंड तर करंट किती असणार आहे हे आपण असं लिहू शकतो वन कुलोम वन इंटू टेन रेस टू मायनस टू सेकंड मग हा टेन रेस टू मायनस टू वर घ्या तो काय होईल प्लस होईल मग टेन रेस टू टू टेन रेस टू टू म्हणजेच काय असणार आहे हंड्रेड कुलोम पर सेकंड म्हणजेच काय हंड्रेड अँपियर म्हणजे ह्या कंडक्टरमधून किती करंट फ्लो झाला हंड्रेड अँपियर आणि हा जो वन सेकंड होता तो तुम्ही किती केला झिरो पॉईंट झिरो वन सेकंड म्हणजे तुम्ही टाईम काय केला कमी केला म्हणजे तुम्ही रेट काय केला वाढवला समजते का त्यामुळे रेट खूप महत्वाचा आहे वन कुलोम चार्ज ह्या क्रॉस सेक्शनमधून जाण्यासाठी किती वेळ लागेल जर कमी वेळ लागला तर करंट काय असणार आहे जास्त असणार आहे आणि जास्त वेळ लागला तर करंट काय असणार आहे कमी असणार आहे म्हणून आपण म्हणतो रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू ए कंडक्टर इज नोन ॲज इलेक्ट्रिक करंट ओके आता करंट ही स्केलर क्वांटिटी आहे का व्हेक्टर क्वांटिटी आहे ते पहिल्यांदा आपण बघूया करंट इज ए स्केलर ऑर व्हेक्टर जर आपण एक्झाम्पल जर घेतलं समजा ह्या ब्रँचमधून करंट आला फोर एम्पियर ह्या ब्रँचमधून किती आला तीन एम्पियर तर तुम्हाला माहिती आहे ह्या ब्रँचमधून किती करंट फ्लो होईल सेवन एम्पियर ओके कारण व्हेक्टर म्हणजे काय ज्या क्वांटिटीजवळ काय असते मॅग्निट्यूड असते आणि काय असते डायरेक्शन असते आता करंटजवळ मॅग्निट्यूड तर आहे सेवन एम्पर काय झाली करंटची मॅग्निट्यूड आणि डायरेक्शन पण आहे ओके करंटची डायरेक्शन आपण आत्ताच बघितली काय सांगितले आपण करंटची डायरेक्शन एक जर आपण कंडक्टर घेतला आणि त्या कंडक्टरच्या अक्रॉस आपण जर एक बॅटरी किंवा सेल कनेक्ट केला तर ती बॅटरी हायर पोटेन्शियल टू लोअर पोटेन्शियल एक काय डेव्हलप करते इलेक्ट्रिक फील्ड डेव्हलप करते आणि ती इलेक्ट्रिक फील्ड ह्या इलेक्ट्रॉनवर काय अप्लाय करते फोर्स इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड त्यामुळे सगळे इलेक्ट्रॉन एका डेफिनेट डायरेक्शनला मो होतात त्यामुळे ह्या कंडक्टरमधनं काय होतो काय फ्लो होतो करंट फ्लो होतो आणि त्या करंटची डायरेक्शन आपण काय म्हणतो तर डायरेक्शन ऑफ करंट इज इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्या डायरेक्शनला इलेक्ट्रॉन फ्लो होतात त्याच्या अपोजिट डायरेक्शनला आपण करंटची डायरेक्शन घेतो म्हणजे इलेक्ट्रॉन जर इकडे जात असतील तर करंट आपण इकडं असं म्हणतो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट आणि याला आपण म्हणतो डायरेक्शन ऑफ कन्व्हेन्शनल करंट सिंपली कशी असते तर इलेक्ट्रॉनच्या फ्लोच्या अपोजिट डायरेक्शनला इलेक्ट्रॉन लेफ्टला गेले मग आपण करंट डायरेक्शन काय म्हणतो राईटला म्हणतो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट म्हणजे थोडक्यात आपण म्हणूया की बॅटरीच्या पॉझिटिव्हकडून बॅटरीच्या निगेटिव्हला 
आहे कुणाची डायरेक्शन आहे तर करंटची डायरेक्शन आहे आता करंट डायरेक्शन पण आहे मॅग्निट्यूड पण आहे मग करंट व्हेक्टर आहे का स्केलर आहे कारण आपल्याला माहिती आहे ज्या क्वांटिटीजवळ मॅग्निट्यूड असते आणि डायरेक्शन असते त्या क्वांटिटीला आपण काय म्हणतो व्हेक्टर क्वांटिटी पण करंट ही व्हेक्टर नाही करंट काय स्केलर क्वांटिटी आहे का स्केलर क्वांटिटी आहे तर करंट डज नॉट ओबे व्हेक्टर्स लॉ म्हणजे व्हेक्टरचे एक लॉ आहेत ॲडि कम्युनिटिव्ह लॉ असोसिएटिव्ह लॉ ते लॉ व्हेक्टर ॲडिशनचे लॉ करंट ओबे करत नाही किंवा फॉलो करत नाही त्यामुळे करंट ही स्केलर क्वांटिटी आहे व्हेक्टर क्वांटिटी नाही इथं आपण एक्झाम्पल बघूया की ह्या ब्रँचमधून करंट किती आला फोर एम्पियर ह्या ब्रँचमधून किती आला थ्री एम्पियर ह्या दोघांच्यामध्ये काहीतरी अँगल आहे आपण किती म्हणून अँगल तो नाईन्टी आहे तर ह्या ब्रँचला करंट किती आला सेव्हन एम्पियर म्हणजे तुम्ही सिम्पल अल्जेब्रिक काय केली ॲडिशन केली हे तुम्ही व्हेक्टर ॲडिशन केलेली नाही व्हेक्टर ॲडिशन जर तुम्ही केली असती तर हा अँगल मॅटर करतो मी समजा आत्ता पुन्हा मी काय केलं थ्री एम्पियर फोर एम्पियर आणि हा अँगल मी वाढवला तरी सुद्धा ह्या ब्रँचला करंट किती येणार सात एम्पिअरच येणार थोडक्यात हा जो करंट आहे तो ह्या अँगलवरती डिपेंड नाही म्हणजे आपण दुसऱ्या भाषेमध्ये काय म्हणणार करंट डज नॉट ओबे व्हेक्टर्स लॉ ऑफ ॲडिशन सो करंट नॉट ए व्हेक्टर क्वांटिटी करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी कधी कधी करंटला टेन्सर क्वांटिटी पण म्हणतात टेन्सर म्हणजे काय आपण असं म्हणे की अशा क्वांटिटी आहेत ज्यांच्याजवळ मॅग्निट्यूड आहे डायरेक्शन आहे तरी सुद्धा त्यांना आपण व्हेक्टर म्हणत नाही तसं क्वांटिटी आपण काय म्हणतो टेन्सर म्हणतो कारण इथं डायरेक्शन सुद्धा महत्वाचे आहे बघा जर इकडून करून फोर एम्पेर इकडून तीन तर इकडे किती आला सात आता हा ही डायरेक्शन जर मी अपोजिट केली उलटी केली तर बघा ह्या ब्रँचला करण किती असणार आहे विचार करा इकडून चार आला ह्या ब्रँचला किती गेला तीन इथे किती आला वन बघा अॅन्सर काय झालं चेंज झालं म्हणजे डायरेक्शन सुद्धा महत्वाची आहे पण व्हेक्टरचे लॉ फॉलो करत नाही कम्युनिटिव्ह लॉ आणि असो असोसिएटिव्ह लॉ सो आपण त्याला व्हेक्टरमध्ये कन्सिडर करू शकत नाही म्हणून आपण एक वेगळी कॅटेगरी केली त्यांना आपण काय म्हणतो क्वांटिटी मग तुम्हाला जर क्वेश्चन विचारला स्केलर आहे का व्हेक्टर आहे तर तुम्ही सांगायचं स्केलर आहे जर स्केलर व्हेक्टर आणि टेन्सर पैकी जर विचारलं तर करंटला काय सांगणार तुम्ही टेन्सर क्वांटिटी आपण पुढचा पॉइंट बघूया करंट कॅरियर्स ओके करंट कॅरियर्स म्हणजे मग आत्ताच बघितलं कंडक्टरमध्ये करंट कोणामुळे फ्लो होतो इलेक्ट्रॉनमुळं सो कंडक्टरसाठी करंट कॅरियर्स कोण झाला इलेक्ट्रॉन्स एक नंबरला आपण सांगू शकतो कंडक्टरमध्ये करंट कॅरियर्स कोण आहेत इलेक्ट्रॉन्स ओके तर आपण लिक्विड घेतलं तर काय काय लिक्विड हे काय काय लिक्विडमध्ये कंडक्शन होतं म्हणजे काय काय लिक्विडमधून करंट फ्लो होऊ शकतो अशा लिक्विडला आपण म्हणतो इलेक्ट्रोलाईट म्हणजे इलेक्ट्रोलाईट म्हणजे काय ह्या टाईपच्या लिक्विडमधून करंट काय होतो फ्लो होतो आता लिक्विडमध्ये करंट कॅरियर्स कोण असतात समजा आपण एक लिक्विड घेतलं सी यू एस ओ फोर ओके आता ह्या सी यू एस ओ फोरचे दोन आयन्स होतात एक सी यू प्लस प्लस अँड एस ओ फोर मायनस मायनस दोन आयन झाले पॉझिटिव्ह आयन आणि निगेटिव्ह आयन्स असे दोन आयन्स फॉर्म होतात ओके आणि जर ह्या लिक्विडच्या अक्रॉस ह्या सी यू एस ओ फोर हे काय इलेक्ट्रोलाईट आहे बरोबर मी ह्यातून करंट फ्लो होतो तर ह्या लिक्विडच्या अक्रॉस आपण हाय पोटेन्शियल डिफरन्स काय केलं अप्लाय केलं म्हणजे इलेक्ट्रिक फील्ड काय केली अप्लाय केली तर हा जो सी यू प्लस प्लस आहे पॉझिटिव्ह आयन ओके तो एका डायरेक्शनला मूव्ह होतो आणि एस ओ फोर मायनस मायनस म्हणजे निगेटिव्ह आयन दुसऱ्या डायरेक्शनला फ्लो होतो त्यामुळं लिक्विडमध्ये करंट कॅरियर्स कोण झाले तर पॉझिटिव्ह आयन अँड निगेटिव्ह आयन पॉझिटिव्ह आयन्स अँड निगेटिव्ह आयन्स थर्ड आहेत गॅसेस इन ऑर्डिनरी कंडिशन गॅसेस आर इन्सुलेटर्स गॅसेस आपले कसे आहेत इन्सुलेटर्स आहेत पण ॲट लो प्रेशर अँड ॲट हाय पोटेन्शियल डिफरन्स म्हणजे जर गॅसेसनं आपण कसं ठेवलं लो प्रेशरला ठेवलं आणि त्यांच्या अक्रॉस आपण काय केलं हाय पोटेन्शियल डिफरन्स अप्लाय केलं तर गॅसेस गॅसेसचं काय होतं तर आयोनायझेशन कधी ऑर्डिनरी केसमध्ये गॅसेस काय इन्सुलेटर आहेत पण गॅसेसला मी कसं ठेवलं लो प्रेशरला आणि त्यांच्या अक्रॉस काय अप्लाय केलं हाय पोटेन्शियल डिफरन्स 
ओके तर काय होतं त्या गॅसेसचं काय होतं आयोनायझेशन होतं आणि त्याच्यापासून आपल्याला काय मिळतात इलेक्ट्रॉन्स अँड पॉझिटिव्ह आयन्स म्हणजे गॅसेसच्या मॉलिक्युलमधून इलेक्ट्रॉन बाहेर येतो त्यामुळं त्याच्यावरती नेट चार्ज कुठला झाला पॉझिटिव्ह ओके मग त्याला मग काय म्हणतो पॉझिटिव्ह आयन्स आणि इलेक्ट्रॉन्स असे सेपरेट होतात आणि इलेक्ट्रॉन अँड पॉझिटिव्ह आयन्स आर करंट कॅरियर्स इन केस ऑफ गॅसेस लक्षात येते का म्हणजे आपण असं म्हणू शकत नाही की करंट फक्त निगेटिव्ह चार्जेसमुळे किंवा इलेक्ट्रॉनमुळे फ्लो होतो कंडक्टरमध्ये करंट फ्री इलेक्ट्रॉनमुळे फ्लो होतो कंडक्टरमध्ये लिक्विडमध्ये पॉझिटिव्ह आयन्समुळे पण फ्लो होतो आणि निगेटिव्ह आयन्समुळे फ्लो होतो गॅसेसमध्ये तो पॉझिटिव्ह आयन्समुळे पण फ्लो होतो आणि इलेक्ट्रॉनमुळे पण फ्लो होतो यांना आपण काय म्हणतो करंट कॅरियर्स ओके okay.